ഹലോ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ലോങ് ടൈം കാത്ത് കഥ പറ്റില്ലല്ലോ വരുന്നത് നമ്മുടെ അന്നദാതാവായി പോയില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ അധികം നേരം നിൽക്കണ്ട ചുറ്റിനും ചാനൽ കണ്ണുകൾ കാണും സ്റ്റീഫൻ അല്പം കൂടുതല ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് എവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കും പി കെ സാറേ വെറുതെ അല്ലല്ലോ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യം നടന്നിട്ടില്ലേ അത് ശരിയാ എന്തായാലും അതിനെനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് പി കെ സാറേ മൂന്നാറിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മണ്ണ് മാന്തി തകർത്തതല്ലേ പഴയ സർക്കാർ അതേ മൂന്നാറില് കുറച്ച് ഭൂമി അതെന്റെ ഒരു ആശയായിരുന്നു കുറച്ച് ഭൂമിയോ സർക്കാർ പോളിസി അനുസരിച്ച് നൂറ്റമ്പത് ഏക്കറാ നിങ്ങൾ അടിച്ചെടുത്തത് യവനങ്ങളും ചൂണ്ടിയാൽ അറിയാലോ ആദ്യം അഴിയുണ്ടെന്നത് ഞാനായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തലസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് കാണാം കാണണം ചെല്ല
Everybody sing give a good shot Kashi 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 They say in little bit shy Kashi 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 kashi
ഏട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്
അതെ ചിക്കനോ മട്ടനോ പോർക്കോ എന്താ വേണ്ടേന്ന് വെച്ചാ കഴിക്ക ഒരു മടിയും വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു അവന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞായറാഴ്ച <laughs> 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 ഇത് എപ്പോഴും പറയണ പോലെ അല്ല കണ്ണാടി പറമ്പിൽ എന്റെ ഭാര്യ അമ്മിണിക്കുട്ടിയുടെ പേരിലുള്ള അഞ്ചര ഏക്കർ വസ്തുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോടതി തീരുമാനമായിക്കോട്ടെ അത് കിട്ടിയാൽ തരാനുള്ള പണം പലിശ സഹിതം തന്നിട്ട് ഈ ദേവസ്വം കുട്ടി ദേവലോകത്തിന് പോവോ ഈ കണ്ണാടി പറമ്പിന്റെ കഥ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് കാലം കുറെ ആയി അടുത്ത മാസം എന്റെ ഇളയ കൊച്ചിന്റെ മനസ്സമ്മതമാ അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കാശ് കിട്ടണം തരാം നിന്റെ മാത്രല്ല എല്ലാവരുടെയും കാശ് ഞാൻ തരും പുന്നൂസേ അടുത്ത മാസമല്ലേ ഇളയ കൊച്ചിന്റെ മനസ്സമ്മതം പേടിക്കണ്ട അതിന് ഞാനൊരു പ്ലാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സൽ പ്ലാസയിലെ സെവൻ ഫ്ലോറിലുള്ള മാഗ്ന കഫയിൽ ശ്രേയം കൂട്ടർ ഒത്തുകൂടാറുണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നരയോടെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഹല്ല ഭായി അവളുടെ കൂടെ കൂട്ടുകാരിൽ ആരും കാണൂലേ ഇല്ലേ സാധാരണ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവൾ കലൂരുള്ള ജെ എസ് ഓഫീസിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവാറ് ശ്രേയ ടെൻ ഫ്ലോറിൽ ലിഫ്റ്റിൽ കയറുമ്പോൾ അയ്യപ്പനും കൂടെ കയറണം ഓക്കെ ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയാൽ ഉടൻ നീ അവളുടെ മുഖത്ത് ആ സ്പ്രേ അടിക്കണം വിത്ത് ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് അവൾ മയങ്ങി വീണിരിക്കും നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നീ പറ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫിഫ്ത് ഫ്ലോറിലെ ലിഫ്റ്റിൽ ഞാനും ശംഭു നിങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്യും അവളെവിടെ എത്തിക്കും വരെ മറ്റാരും കാണാൻ ഇടവരരുത് കാരണം നമ്മുടെ അറ്റം ചിലപ്പോൾ റിസ്ക് ചെയ്യണം അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു എന്തിനാടെ കടന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നത് എത്ര നേരമായി സാറേ അകത്ത് കയറിയിട്ട് എന്തുവട സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ലേ എടാ ഇതിനകത്താകുമ്പോ നല്ല എ സി ഉണ്ട് പോലീസ് കയറാൻ പേടിക്കണ്ട ഈശ്വര മുക്കിന് മുക്കിന് ഇനിയും എ ടി എം കൗണ്ടറുകൾ തുറക്കപ്പെടണമേ ഇതെത്ര രണ്ടു പേരും കഴിക്കുന്നതെല്ലാം കൊള്ളാം രണ്ടാള് ഓവർ ആവരുത് രണ്ടാളോ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റിക്കാരോടും കൂടിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ സാറിന് കന്നിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഈ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ച ശക്തി ഇരട്ടിക്കും കണ്ട രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് വന്നു ഒരുത്തം കണ്ടില്ലേ നോ പാർക്കിങ്ങിൽ വണ്ടി കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം വല്ലതും തടയുന്നെങ്കിലോ അപ്പം പോയി അതെ ഇത് കണ്ട് ടൂടായിപ്പ് സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വിടണ്ട നല്ല ഉടായിപ്പ് കാരണം വേറൊരു നെല്ല് മോനെ ഞാനും കൂടി വരട്ടെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇല്ലല്ലോ 
അവൾക്കൊരു സംശയം വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം അയ്യപ്പനോട് നിൽക്കാൻ സ്പ്രേ ചെയ്താൽ ഉടൻ അവൾ അയ്യപ്പന്റെ മേലേക്ക് മയങ്ങി വീഴും പിന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഫിഫ്ത് ഫ്ലോറിലേക്ക് അവളെയും കൊണ്ടുവരാൻ വേറെ പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഇതൊന്നും മണത്തോക്കി ഇന്ന് കാണിച്ച നിന്റെ എല്ലാം കൂടെ വാരിയിട്ട് കത്തിക്കും ഞാൻ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വട്ടം പിടിച്ചോ അതേടി 
എനിക്ക് മുഴുത്ത വട്ടാ അത് ശരിയാ കർത്താവെ ഞാൻ ചങ്ക് തുറന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാ എനിക്ക് ഈ കുരിശുകളെ ചുമക്കാൻ വയ്യ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നരകത്തിലേക്കാണെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഉണ്ടാക്കി തരണേ എന്റെ കർത്താവ് ചെറിയൊരു തമാശ പറഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്താ കർത്താവ് ആരാ ഈ നേരത്ത് കടക്കാര് അല്ലാണ്ട് ആരാ ഈ നേരത്ത് തേടി വരാൻ ഓടെ പട്ടി മോളെ നീ കഥ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കി എനിക്ക് വയ്യ അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ പോയി തുറക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുരിയച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യേശ് കർത്താവെ ഡെയിലി എത്രയോ പേര് എലിപ്പനി പിടിച്ച് മിടി വെട്ടിയും ചാവണു കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരുത്തനെങ്കിലും നിനക്ക് പരിഗണിച്ചൂടെ അതെ ആ വാതിലൊന്ന് പോയി തുറക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ ശമ്പളക്കാരി ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്റെ കൂടെ ധൈര്യത്തിനൊന്നും വരൂ ഒരെണ്ണം വരില്ലേ പിശാശകള് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് താൻ തരണ്ട അപ്പോ ശരിക്കും കിഡ്നാപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അത് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാട്ടാ എന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്നു കയറാൻ തോന്നിയല്ലോ എന്റെ ദൈവമേ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യ അടി അമ്മണി എനിക്കിപ്പോ ബെസ്റ്റ് ടൈമാ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ജപ്തി നോട്ടീസ് ഒക്കെ വായിച്ച് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് മനസ്സമാധാനത്തോട് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴാ ഭാഗ്യത്തിന് ഈ കോള് വന്ന് പെട്ടത് അതൊക്കെ പോട്ടെ കുട്ടി ഏതാ ഞാൻ ശ്രേയ ശ്രേയ ശങ്കർ കോൺട്രാക്ടർ ജയശങ്കറിന്റെ മകൾ ഏ ജയേഷ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എം ഡി ജയശങ്കറിന്റെ മോളാ അതെ ഡാഡി അറിയാമോ നേരിട്ട് പരിചയമില്ല ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാനും നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറയും ദേവസ് കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ശുക്രദശയാണ് ദൈവം സഹായിച്ച് ഞാനിപ്പ ഇങ്ങനെയായി നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യൂ ചെയ്യ നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്റെ അമ്മിണി ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ അവര് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് ഈ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാം നാളെ ഉണരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അങ്കിൾ ഇതെവിടെ പോയി കിടക്കും ഹലോ 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 ജയശങ്കറിന്റെ വീട് 
ഫോണൊന്ന് ജയശങ്കറിന് കൊടുക്കാവോ ചേട്ടൻ സ്ഥലത്തില്ല ദുബായില ആരെ സംസാരിക്കുന്നത് പറയാം നിങ്ങളുടെ മകൾ ശ്രേയ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ മകൾ ശ്രേയ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെ സംസാരിക്കുന്നത് മാഡത്തിന് വിശ്വാസം ആയില്ലല്ലേ മോളോട് തന്നെ സംസാരിക്കേ നിന്റെ മമ്മിയാ ഫോണിങ്ങി താടോ ഫോണൊക്കെ തരാം ആദ്യം നിന്റെ മമ്മിയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഒന്ന് കരയണം അല്ല അതാണല്ലോ എന്റെ രീതി ഗീവ് മീ ഗീവ് ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ കിഡ്നാപ്പിന് കിഡ്നാപ്പിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പല രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോൾ ആദ്യം ഒന്ന് കര കരടി കരടി അമ്മണി എന്താ ചെയ്യാ അവന്റെ കിടാമണ്ടി പൊട്ടിന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ വായി മാഡത്തിന് വിശ്വാസമായില്ലേ മോള് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം ജയശങ്കർ തരുന്നവരെ മകളെ ജീവനോടെ വേണമെങ്കിൽ അയാളോട് അവിടെ കിടന്ന് ചുറ്റി തിരിയാതെ വേഗം നാട്ടിലോട്ട് വണ്ടി കയറാൻ പറ തൽക്കാലം നമുക്കത് വേണ്ട പോലീസ് സൈബർ സെൽ അത്തരം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി മോളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കണോ ഗുഡ് ജയശങ്കറിനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കണം അൽക്കോളി ബാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ പ്ലീസ് ഓക്കെ ആകാം പക്ഷേ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രം മനുഷ്യനോട് ശ്വാസം മുട്ടിയിരിക്ക ഒരു മണിക്കൂർ കൃത്യം ഏഴേ മുപ്പത്തഞ്ചിന് എല്ലാരും റെഡി ആയി തിരിച്ചു വന്നോളാം മനസ്സിലായോ അറിയാം ഞങ്ങളുടെ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ആര് അത് ശരിയാണല്ലോ അവളെവിടെ റാണി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിരിക്കണം ഇത്ര ഉള്ള ഇത് 
ഇതിനായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ ആഡംബരം ും <laughs> 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 No, I want pizza. Chicken pizza. Pinna. Mogal pangal thala pizza. Vena thinnadu poodi. Adhe. Nya ningal da gude erangi vandu unnu allelo. Ano. Adhu gunde eniki ishta petta food vaangi tharan. Ningal baadi sthaan. Am I correct? Nengal da enda sambandha karanu alla. Nenak ishta petta vaangi tharan. Ningal phone ingida. Venda enda nu vecha. Nya verthi kalichola. Adhu venda. ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ജന്മങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാ സീരിയൽ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളു ഞാൻ ഒരിക്കലും അവളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ഞാൻ അവളെ ജോലിക്കാരിയാക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പദ്ധതിക്ക് ഈ മാസം മുതൽ തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ജെ എസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ജയശങ്കറിന്റെ മകളെ അജ്ഞാതരായ ചിലർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ജെ എസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർമാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് ശ്രേയാ ശങ്കറിനെ അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജെ എസ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിൽ നിന്നുമാണ് സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവർക്ക് തീവ്രവാദി സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു എന്റെ എന്റെ കശി ബ്രദർ ആണെന്ന് പറയും ഞാൻ എന്റെ തീവ്രവാദി കാല് പിടിച്ച ഒരു നിമിഷം മരിക്കണ്ട വെച്ചോളൂ ധൈര്യക്ക് വേണ്ടി വെച്ചോളൂ ഞാൻ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താ വീടിന് പുറത്ത് വീടിന് പുറത്ത് ഓക്കെ 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 ടോപ്പി വെച്ചാള ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും നല്ല ടിപ്പ് കിട്ടും അത് ഉറപ്പാ ആരാ രൂപയാ നിങ്ങൾ ആയിരം പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്റെ പറഞ്ഞതല്ലേ കേറണ്ട കേറണ്ട ഇപ്പൊ നിനക്ക് സമാധാനായില്ലേ ഇനി ഈ ബില്ല് പ്രകാരമുള്ള കാശ് കിട്ടിട്ട് നീ പോയാ മതി ഇപ്പൊ വെടി വെക്കണ്ട കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ കളിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പിന്നെ വെടി വെക്കാം 
ഇനി ഇപ്പൊ കരഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നീ ആ പിസ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക് എന്നിട്ട് പോയി കിടന്നു വീണ്ടി പോരുത് ചുട്ട് കരിച്ചു കളഞ്ഞ നീ എങ്ങോട്ടും പോന്നില്ല എനിക്ക് പോണം നിനക്ക് പോയിട്ട് കൊച്ചിന് മറുപടിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ കേറണ്ട കേറണ്ട അതല്ലേ തിരക്കാതിരിക്കാനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വിളിയാടാന്നില്ല മുതലാളിയെ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളി ഞാനാ കുട്ടനാ എടാ നീ ആയിരുന്നോ ഡെലിവറി എന്നും പറഞ്ഞാൽ നേരത്രായടാ നീ എവിടെ പോയി കിടക്കുക എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്തു അത് ചോദിക്കാൻ നീ ആരാ പട്ടി ആർക്കും എന്നെ വിളിച്ച നമ്പർ മാറിപ്പോയിതാ തോന്നുന്നു ഇത് ഞാൻ തന്നെയാടാ ഹലോ നിങ്ങൾ റോങ് നമ്പറിലേക്കാ വിളിച്ചത് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ എനിക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ലടാ കള്ളം ഈരാനെ കൊറേ നാളെ നിന്റെ ആട്ടും സൂപ്പും അല്ല ആട്ടും തുപ്പും കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അടിമേ പോലെ പണിയെടുക്കുന്നു പഠിച്ചോനെ ചെക്കൻ എന്ത് പറ്റി എന്താ വായിൽ നിന്ന് നിന്റെ പല്ലിറങ്ങി പോയാ അതെന്റെ പല്ലിറങ്ങി പോയ ശമ്പളം കൂട്ടി ചോദിച്ചപ്പോ താൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അതിനുള്ള ഗ്ലാമറ് പോരുന്നു അല്ലോ മാക്കാന്റെ മോനെ അവനടിയും പോയി തൊലയട്ടെ ഞാൻ ആ ദേവലോകത്ത് പോയി പാർസലിന്റെ ബസ്സും മേടിച്ച് വരാം സുക്കൂരോ ഞാൻ പുറത്തു പോയാലോ ഈ നോക്കി നോക്കിട്ടോ ശരി കർത്താവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ പോലും അവന്മാര് സമ്മതിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇനി ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ആക്ച്വലി വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇതുവരെ മോൻകുട്ടന് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു പഴയ ബോംബെ അധോലോകത്തെ കിടുകിടാവ് ഇറപ്പിച്ച അധോലോക രാജാക്കന്മാരുടെ അവതാരങ്ങളാടാ യുവന്മാര് അധോലോക രാജാക്കന്മാർ എങ്കി അവരെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഈ അധോലോക നായകന്മാരെ പറ്റി സിനിമയിലും കഥകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് നേരിൽ കാണാൻ പറ്റിയത് അതെ ഞാനൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിക്കോട്ടെ ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പൊ അതെ ഗുരുദക്ഷിണായിട്ട് ഞാൻ കരണ കുറ്റി കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ബൈദ ബൈ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്താ നമ്മുടെ എന്താ വേണ്ടത് വേറൊന്നല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽ ചേരണം നിർബന്ധമാണോ കട്ടിക്കൊണ്ടുപോയൊരു നേരിൽക്കണ്ട ആളാണ് സാർ ആ മൂന്ന് പേരെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും മൂന്ന് പേരല്ല സാർ നാല് അവര് കൃത്യം നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ നാല് പേരുടെ മുഖം തനിക്ക് കൃത്യമായ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അവന്മാരുടെ നിഴൽ കണ്ടാൽ പോലും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും സാർ താൻ കണ്ട ആൾക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ രൂപം പറഞ്ഞുകൊടുക്കും കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സാർ മാഷ് വരച്ചോ 
ആദ്യം ഞാൻ കണ്ടയാണ് നല്ല സുന്ദരനാണ് പരന്ന നെറ്റി നീണ്ട മൂക്ക് സർവരി ഇതാണ് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ സുന്ദരൻ ഒന്നാമൻ ഇവൻ തന്നെയാണ് സാർ സുന്ദരൻ ഇത് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇതാണ് സാർ എങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്ക് തെറ്റാറില്ല സാർ ആ ടീമിൽ താടിക്കാരനായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് സാർ ഇത് തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആൾ ദാ ഇതാണ് സാർ ഇവരെ നാലു പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാർ ഓ ഇയാളെ പറഞ്ഞു വിടറോ ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വേണം എന്റെ തൊപ്പ് തീർക്കാൻ കാശ് തരോ അതോ കാട് തന്നിട്ട് ഒരക്കാൻ പറയൂ ആ മീരാന സുഖണ്ടാ ഇല്ലേ ഞാൻ സുഖല്ല എടുക്കായിരുന്നു ആ പിസ്സ വാങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടാനുണ്ട് എന്തോത് ഇതെന്താ വിസിലടിച്ച് കളിക്ക പിസ്സയുടെ കാശ് തരാൻ കാശ് കൊടുത്തതാണല്ലോ ഏ പൊക്കോ പൊക്കോ കാശ് കൊടുത്തു എന്ന് പൊക്കോ പൊക്കോടാ അത് ശരി അപ്പൊ കള്ളഹിമാർ അതും കൊണ്ടാണല്ലേ മുങ്ങിയത് ആ അതെ അവരേത് ദുനിയാവ് പോയി ഒളിച്ചാലും ഈ മീനാൻ അവനെ പൊക്കും മീനാൻ അവനെ അറിയാതല്ലോ അത് ശരി നിങ്ങൾ അവനെ ഒഴിപ്പിച്ചാണല്ലോ ഇവിടെ കച്ചവടം കുഷാറുണ്ട് കള്ള നായിന്റെ മണി ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കല്ലട ഇതൊന്നും വേണ്ട മോനെ വേറെ തല എന്റെ കയ്യല്ലേ ധാരാളം രാവിലെ പോന്നല്ല പിസ്സായിട്ട് പേസ് ഇല്ല ആളില്ല വിചാരിച്ചോ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ഒരു വഴിയാക്കും ചിരിക്കണ്ട ഈ കള്ളൻ അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചേച്ചാൽ തന്നെ ഞാൻ അവസാക്കും ഇന്ന് പോലെ ഞാൻ മുതലാളി വന്നു കണ്ടു ഇനി കീഴടങ്ങിയ മാത്രം മതി അല്ലേ നേരെ പോവാ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു മുറി ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് പോയിക്കോ ഹലോ ലൈനുണ്ട് സാർ ഹലോ ആ ജയശങ്കർ എവിടെ എത്തിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്തനുസരിച്ച് അവർ പാലാരിവട്ടം ഭാഗത്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പാലാരിവട്ടത്തോ പിന്നെ എന്താ പിടിക്കാൻ എത്ര താമസം സ്പോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ജയശങ്കർ കുറച്ച് സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ അവർക്ക് വേണ്ട ക്യാഷ് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം എനിക്ക് എന്റെ മകളെ രക്ഷിച്ചു പറ്റ
പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് ഇവരൊക്കെ ഉറങ്ങിയോക്കെ റാണിയൊന്നും അറിയുന്നേ അതെ സാറേ സാറേ നിങ്ങൾ ഈ വരുന്നവരെ മുഴുവൻ ഇവിടെ പൂട്ടിയിട്ട എല്ലാവർക്കും കൂടി കിടന്നുറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ല വിളിച്ചു വിളിച്ചു തൊണ്ടല്ലേ വെള്ളം പറ്റി ഇനി തൊണ്ട കുഴിച്ചേ പറ്റൂ നീ ഇത്രയും നേരം എവിടെ പോയി കിടക്കരുന്നടി ആ ഇറങ്ങി വാ വീട്ടിൽ പോവാണ് കൈക്രിയ കാണിക്കുന്നു രാത്രി ടാറ്റ കാണിച്ചു കളിക്കുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചു എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനടി വീട്ടു ജോലി ചെയ്തതിന്റെ ശമ്പള കുറിച്ച് വാങ്ങാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചതാ പക്ഷെ ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നിനക്ക് എന്താ രാജ തലയ്ക്ക് സുഖല്ലേ അതെന്നെ കളവ എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പ്രായത്തെ കുറിച്ചെങ്കിലും തനിക്കൊരു ബോധം വേണ്ടോ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇതിനപ്പുറം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു കുരുക്കി പെട്ടുകൊടുക്കുക ഇത് ഏത് ജന്മം കുരുക്കലും പെട്ടോ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എടി അവന് കാര്യം മനസ്സിലാവുണ്ട് രാജേന്ദ്ര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ പുറത്തുള്ളവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു നാലാളെ കൂട്ടാൻ നോക്ക് ഈശ്വര ഇതിന് ഞാൻ തന്നെ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കണോടോ ഭൂമിയിലെ ഒരു ഭർത്താവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ലൈവായിട്ട് കാണാനുള്ള ഇട വരുത്തരുതേ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ഇന്ന് ഞാൻ കൊല്ലും എന്തിനാ കൊല്ലണേന്ന് സുന്ദരിയായ 
ഭാര്യ എന്റെ ഭാര്യയെ വേലക്കാരിയായിട്ട് കാണാതെ സ്വന്തം സഹോദരിയായിട്ട് കാണാന്ന് താൻ എന്റെ കയ്യിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്തല്ലോ എന്റെ രാജേന്ദ്ര നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്ക ഞാനൊന്നും പറയണ്ട സൂചി കേറ്റുന്നടുത്ത് തൂമ്പാ കേറ്റുന്ന മോന തനിക്ക് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ലല്ലേ വീണ്ടും വീണ്ടും ഷൂ ഷൂ എന്ന് അടിച്ച് വളക്കിയാണല്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടോ എടി കോംപ്ലക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഈ കിഴങ്ങനോട് ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കേറല്ലേ കേറല്ലേ ഇപ്പൊ നിനക്ക് ബോധ്യായില്ലേ രാജേന്ദ്ര അപ്പൊ ഇതായിരുന്നല്ലേ നിന്റെ ഒക്കെ പരിപാടി മാറി നിക്കടി ആദ്യം ഞാൻ ഈ വിവരം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അറിയിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നിന്നെയൊക്കെ അഴി എണ്ണിക്കൂടാ സത്യമായിട്ട് നിലവിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തത് ഇന്ന് വിളിക്കണ്ട നാളെ ഞാൻ നിലവിളിച്ചോളാം പോട്ടെ പോകാൻ വരട്ടെ എങ്ങോട്ട് ഇന്ന് അത്താഴൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടാം പോകാൻ സമയമാകുമ്പോ ചേട്ടന്മാര് പറയും അതെ ഒന്നും മാറിയേ ഇവര് പറയുമ്പോ പോയാ പോരെ അല്ല അത് വേണ്ട അവിടെ ഡ്യൂട്ടി കാര്യമില്ല എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ അവളിവിടെ നിന്നോട്ടെ അപ്പൊ അവളി അന്യ നിനക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ലേ എനിക്കെന്തോ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലേ ഒന്നുമില്ല ശരി ശരി ഇന്ന് രാത്രി മുതല് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇവിടെയാണ് മനസ്സാണ നീ കൊറേ നേരായല്ലോ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടിയ എന്തോന്ന് ഐഡിയ ഞാൻ അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം അര കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്ന പതിവാണ് പക്ഷെ ഈ റൂമിൽ അതിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അല്ല രാജേന്ദ്ര നീ നിന്റെ പോലീസ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തന്ത്രം വല്ലതും ആലോചിക്കാന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് പാതിരാത്രി പന്ത്രണ്ടര മണിക്കാണ് തന്ത്രം ഒരു എട്ടെട്ടര മണിക്ക് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ആവശ്യം പോലെ തന്ത്രം ഞാൻ തന്നേന് ഇപ്പൊ തന്ത്രം മനയുന്ന ഞരമ്പുകളെല്ലാം ഉറങ്ങി കാണും സാധാരണ മനുഷ്യന്മാര് ഞരമ്പുകൾക്ക് ഒരു പാന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേ ഉണരും ഇത് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാലും ഉണരൂലല്ലേ ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറയട്ടെ പന്ത്രണ്ടടി ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഭാര്യ പാതിരാത്രി ഐഡിയ പറയുന്നോ മിണ്ടി പോകരുത് എന്താ ഐഡിയ ഹലോ അതെന്റെ ഭാര്യയാണ് ഐഡിയ പറയാൻ നിൽക്കുന്നു ആര് പറയണ്ട എന്റെ ഐഡിയ ആയിട്ട് തൽക്കാലം നീ അതങ്ങ് വിളമ്പ് എന്നിട്ടുണ്ടടി ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക അതായത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ചേട്ടനെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് പോലീസുകാരാണല്ലോ അതെ നാളെ ചേട്ടൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ചെല്ലാതാകുമ്പോ അവരെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ചു വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാലോ ആ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധി തന്നെയാ പക്ഷെ ഞാൻ പോലീസ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ നീ പോലീസ് അല്ല അല്ലെ അല്ല ഞാൻ വെറും ഹോം ഗാർഡ് നട്ടുച്ച വെയിലത്ത് റോഡിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട വെറും ഹോം ഗാർഡ് ഡെയിലി നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ സാലറി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ആരും എന്നെ തിരക്കേയില്ല പോടാ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കാം ദേവസിച്ച എനിക്കൊരു ഐഡിയ എന്താ എന്താ കക്കൂസ് എവിടെയാ എന്തിനാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കക്കൂസിലോട്ട് പോകാം അതിനല്ലാന്ന് പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അവിടെ ഉണ്ടെന്നേ ഇത് ഇതൊക്കെ ശരിയാവോ ശരിയാകുമെന്നും 
ഇതുപോലത്തെ ഭിത്തി ഇടിച്ചു തുറന്നിട്ടല്ലേ രാത്രി പല പല വീടുകളിലും ഞാൻ കയറിയിട്ടുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇതിങ്ങ് തന്നേ അതെ ഇത് വച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇടി ഇങ്ങനെ ഇടിക്കും അപ്പോ ആ ടൈമിങ്ങിന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചുമച്ചിരിക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇടിക്കുന്ന ശബ്ദം പുറത്ത് കേൾക്കാതിരിക്കാനാണ് ചുമക്കുന്ന ശബ്ദം കൊടുക്കുന്നത് അതിന് തന്നെ അവരുണർന്നാൽ വന്ന് പറയാ എന്റെ ഭാര്യ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചുമക്കാൻ മറക്കരുത് ടൈമിംഗ് ആയിരിക്കണം റെഡി ഇങ്ങനെ ചുമച്ച എനിക്ക് ഇടിക്കാൻ പറ്റൂലാന്ന് ാണ് ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ്ട മണിക്കൂർ പോവും ഞാനിപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇടിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ മാത്രം ചുമയ്ക്കണ്ട എന്നെ പറ്റി ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം ഈ എസ്കേപ്പ് വിവരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ അറിയിക്കണം കാണിച്ചു തരാട്ടാ ആദ്യം ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നെ തള്ളി പുറത്താക്കും എവിടെയോ കയറി ഉടക്കി ഇവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ അമ്മ പിന്നെ എന്റെ മക്കള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീയോ തർക്കിക്കല്ലേ എന്റെ പകുതി അകത്താണ് ബാക്കിയോടെ തള്ളി പോയി ഏകദേശം പുറത്തു വന്നതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അതെ ഞാൻ പിടിച്ചു വലിച്ച് എനിക്ക് വയ്യാണ്ടായി ഇനി നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വലിക്ക ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നൊക്കെ പറയാം 
നിന്റെ മകളെ നിനക്ക് ജീവനോടെ വേണമെങ്കിൽ നാല് കോടി രൂപയുമായി നീവാ അതുവരെ നിന്റെ മകൾ സുരക്ഷിതയായിരിക്കും ജയശങ്കർ നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഞാനിപ്പോ അവരോട് സംസാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോളെ കിട്ടിയിരിക്കണം ആ എനിക്ക് തരാനുള്ള കാശിന് പോരെ ഈ വീടും പറമ്പും എന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കാനുള്ള സൽബുദ്ധി ദേവസിക്ക് തോന്നണമേ ഇവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഓക്കെ ആണോ എന്താണ് ഭക്ഷണം താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ താൻ കൊടുക്കോ എന്നാ പോയി തോന്നോ ആ എല്ലി കർത്താവേ കുര്യച്ചൻ കുര്യാക്കോസ് ആ കുര്യാക്കോസ് ആരെ കുര്യാക്കോസ് എന്താടോ കഥകൂറക്കാർ ഇത്ര താമസം കുരിയച്ച പൈസ ഞാൻ നാളെ ഉച്ചക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ പോയിക്കോ കൈയെ പിടിച്ച് സൂചിപ്പിക്കണ്ട കാര്യം താനൊരു ദരിദ്രവാസിയാണെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം പലിശ ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടണം എന്റെ ദേവസി വാതിലിനെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നിന്ന് പണമിടപാടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് കുരിയച്ച ഇപ്പൊ നീ പോ പോകാം പക്ഷെ ക്യാഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയാക്കാതെ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അത് ശരി പണം ചോദിച്ചു വരുന്നവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കളിത്തോക്കും കൂടി താളെ ഏർപ്പാടാക്കി വെച്ചിരിക്കല്ലേ കാണണോടോ ഇത് കളിത്തോക്കാണോ കളി അല്ലാത്ത തോക്കാണോന്ന് ഈ പൊട്ടന് വിവരില്ലാണ്ട് ഓരോന്ന് പറയണതാ സാർ പൊട്ടൻ ആരാണെന്ന് പറയണോ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹാൻഡ്സപ്പെങ്കിലും പറയാമായിരുന്നു അതാണ് എന്റെ രീതിങ് വരൂ എന്താ തിരുമേനി ആരൊക്കെയാടോ ഈ മാന്യന്മാര് തീവ്രവാദികളാ എന്നെ കുടുംബത്തെയും ബന്ധിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക എനിക്കൊരു സൂചന തരാമായിരുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കുശലങ്ങൾ കൈമാറി 
എനിക്ക് വിശ്വാസം പോരാ അല്ല അപ്പൊ ഈ കണ്ടതൊക്കെ വെറും നാടകാണെന്ന തന്റെ വിചാരം അതേടോ പണം വാങ്ങാൻ വന്നപ്പോ താൻ ഇതിനു മുമ്പ് പല നാടകങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ ദേവസി തന്റെ പോരാട്ട് നാടകം ഈ കുര്യച്ചന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട നമ്മൾ ഒരുപാട് തീവ്രവാദികളെ കണ്ടിരിക്കണ പക്ഷെ ഇത് വല്ലാത്തൊരു പാർട്ടിയാ ഇപ്പൊ തന്നെ കടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞമ്മള് വിളിച്ചു വരുത്തിട്ടല്ലേ ബന്ധിയാക്കിയച്ച് തന്നോട് ഞാൻ കേറണ്ട കേറണ്ട എന്നൊരു ആയിരം പ്രശ്നം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ താങ്ങാൻ വന്നത് വിസാ കുസാ ഫോൺ ചെയ്ത് എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റും തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ കേറണ്ട 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 താൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ത് കടം വാങ്ങിച്ച പണം തൽക്കാലം താൻ എനിക്ക് തരണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ തരും വേണ്ട അത് മേടിച്ചിട്ട് താൻ പോയാ മതി എനിക്ക് വേണ്ട എന്താന്ന് താൻ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്നെ മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വിടാൻ താൻ ആ തീവ്രവാദി മൂപ്പനോട് ഒന്ന് പറയണം പറയില്ലേ മാത്രം പുറത്തു മതി അത് ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നാല് കോടി അതിൽ ഇനി ഒരു വിലപേശലില്ല ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ അല്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മുടെ മോളെ രണ്ടായിരം കോടി ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ജെ എസ് ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷന് നാല് കോടി അത്ര വലിയ തുകയാണ് ഇനി അതല്ല അതിലും ചെറിയ തുകയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഫോൺ കളി ഇവിടെ വെച്ചങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുക മോളുടെ സുഖമരണത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ആവശ്യപ്പെട്ട നാല് കോടി ഗുഡ് ക്യാഷ് എപ്പ എവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാം ഓക്കെ ബായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനാ നാല് കോടി വാങ്ങി അവന്മാരങ്ങ് പൊടിയും തട്ടി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഷെയർ അങ്ങ് ചോദിക്കേ അതെ ഈ ഹതഭാഗ്യവതി പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ ശരി അതെ എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ ആ കിഡ്നാപ്പറന്മാര് സങ്കേതമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ വീടല്ലേ ഇവിടെ വെച്ചെല്ലാം അവന്മാര് കോടീശ്വരന്മാരായത് അപ്പോ ന്യായമായും കിട്ടുന്ന തുകയിൽ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഷെയറെങ്കിലും തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതൊക്കെ ശരി പിന്നെന്ത് പക്ഷെ ഞാൻ പോയി അവരോട് കമ്മീഷനൊക്കെ ചോദിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനിപ്പോ എം എൽ എയുടെ എം ബിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അച്ഛൻ അറിയാലോ ചെറിയൊരു ആശ്വാസവും എന്നാലും അങ്ങനെ അത്ര കുഴപ്പക്കാരൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തരാനുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശെങ്കിലും അങ്ങ് തീർന്നു കിട്ടുമല്ലോ തനിക്ക് തന്റെ പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കണ്ടേ കടക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ എന്റെ കാശ് തിരിച്ചു വരണ്ടേ ചെല്ലി ചെന്നത് വാങ്ങിച്ച് വിജയശ്രീ ലാളിതായിട്ട് തിരിച്ചു എന്റെ ഷെയറ് ഷെയറൊന്നും വേണ്ട ഒരണടിച്ചിട്ട് പോക്കോ ഇതിന്റെ അല്ല മറ്റേത് കോടിയുടെ ആരുടെ കോടി ആരുടെയും കോടിയല്ല നാല് നാല് കോടി ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ വന്നു തോക്ക് ചൂണ്ടി ഞങ്ങളെ ഫാമിലിയോടെ ബന്ധികളാക്കി സത്യത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾ സ്ഥിതി തിന്ന് കഴിയുകയായിരുന്നു ഞാനൊരു അപേക്ഷയായിട്ട് വന്നതാ കാര്യം പറ കിട്ടുന്നതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എനിക്ക് കിട്ടണം നിർബന്ധല്ല ഇരുപതായാലും മതി പത്ത് 
ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് വന്നപ്പോ കയറി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തിന്നാനല്ല മോന് വേണ്ടി വേണ്ടല്ലേ അധികാരം കാണിക്കാൻ പോവാണ് കാര്യമുണ്ട് അതിലും കൂടെ ഒഴിക്കാ കാര്യം പറഞ്ഞേരാ ഇതെന്താ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അത് പറഞ്ഞേരാ ഇതെന്റെ ഗ്ലാസ് ഇത് മരിച്ചു പോയ എന്റെ മൃത്യുജയ മാമന്റെ ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാനും മൃത്യുജയ മാമനും ഒരുമിച്ചിരുന്നേ കഴിക്കൂ മാമൻ ചത്ത് തലയ്ക്ക് മീതെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ല രണ്ടായെങ്കിലും ആ പതിവ് ഞാൻ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല നല്ല സോഡയല്ലേ ഏ മാമന് ലേശം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചോ നല്ല കപ്പാസിറ്റി മാമന് മാമനെ ചേഴ്സ് പറഞ്ഞത് മാമൻ ഇങ്ങനെ ചെറ്റത്രയെ കാണിക്കൂ വെള്ളം പോലും ഒഴിക്കാതെ ഒരൊറ്റ വലിക്കകത്താക്കും ഞാനങ്ങനെയല്ല സിപ്പ് ചെയ്തേ കഴിക്കൂ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ കൈവച്ച് പെരുമാറിയതിൽ പിന്നെ ആകെ ഒരു നടുവേദന പിന്നെ നിങ്ങളെ നാലു പേരെയും ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ജയശങ്കർ എന്ന സിംഹത്തിന്റെ മടയിൽ നിന്നല്ലേ ആ സിംഹക്കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് വന്നത് അവന്റെ നാലല്ല നാനൂറ് കോടിയോ വാങ്ങാനുള്ളത് എന്നിട്ട് വിട്ടു കൊടുത്താ മതി ഇവളെ മനസ്സിലായിട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട ഇത് നിർത്തിയേ ഒന്നൊഴിച്ചേ പിന്നെ അടി നിർത്തി അയ്യോ ഞാൻ അടി നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ മൃത്യുജയ മാമ അടി നിർത്തിയിട്ടേ ഇല്ല പുള്ളിക്ക് നല്ല കപ്പാസിറ്റിയാ ഒഴിച്ചോളൂ ഒഴിച്ചോളൂ നിർത്തിയ കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ജയശങ്കറിനോട് കാണിച്ചത് വളരെ ശരി പക്ഷേ ഈ പാവം പയ്യനോട് കാണിച്ചത് വളരെ മോശമായി പോയി കേട്ടോടി അയ്യോ ഇത് ഞാനല്ല അടിച്ചത് മൃത്യു ചേമാമനാണ് ഇത് നിന്നെ അല്ല നിന്റെ മൃത്യുഞ്ജയ മാമനെയാണ് അടിച്ചത് കേടാ ഇനി ഇവനെ പൊറണോ കാണിക്കണ്ടോ നീ ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പ ഇറങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും കേട്ടോടാ മൃത്യുഞ്ജയ മാമനെ മരുവാനും കൂടെ കുറച്ചാള് കുടുംബാര്യം പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ അകത്ത് കിടക്ക് കേട്ടോ ഈ മൃത്യുജയ മാമൻ അവന്മാരെ അടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയ സമയത്തിന് ആഹാരം കൊണ്ട് താടാ കാണട്ട് വെള്ളം പതിവുള്ളതാ നിനക്ക് വെള്ളം വേണോ അതോ അപ്പച്ചനെ വേണോ വെള്ളവും വേണം കാരണം െവിടെ പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അന്വേഷിക്കാല്ലേ നമ്മടെ കുര്യച്ചന്റെ മോനാണല്ലേ ഞാനുണ്ട് അപ്പച്ചനുണ്ട് ഇതെന്താ അപ്പച്ചനും മോനും ഇവിടെ കൊച്ചു വർത്താനും പറഞ്ഞു നീയോ ഈ വാരിക്കുഴി വന്ന് പെട്ടോടാ ഞാൻ അപ്പച്ചനെ കടന്നായപ്പം അപ്പച്ചനെ തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ നിനക്ക് തപ്പാൻ ഇവിടെ കിട്ടിയുള്ള അല്ലേ അങ്ങനൊന്നുമില്ല അപ്പച്ച പിന്നെ ആരാ അപ്പച്ച ഈ പാടുന്നേ അതൊരു ഹോം ഗാർഡുകാരനാണ് മോനെ പാടിപ്പോ അമ്മാതിരി പ്രയോഗം അല്ലായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ അപ്പച്ചനും പാടി തുടങ്ങും അപ്പച്ച അവരെന്തിനാ അപ്പച്ച എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചത് ഒക്കെ പറയാം ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ടല്ല ഏ 
बड़ा मोदलाली मोदलाली अट्टे के रेश बड़ा नौकरी नहीं ले काला पता लो ये ना जीव क्या समझ क्यों लेते मोदलाली इन दुनिया में क्यों ना ये दाली तेरे क्या ही ले तेरे लग गए नेट पुआया पुआरे पचूला बुढ़ा के वाह मोदलाली अट्टे के जाने मोट मरूला मोले कल्याण निश्चय विश्वसुला रक्ष <laughs> 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 इधर नीं पिटिकपड़ कुछ जयशंकर जयशंकर अच्छे कबलिपी जयशंक मुंगीपोंश्वर आत्मा सूहत चति मन नि अच्छन मुंगी अयल मीन कुर शेखर जडम कायल तीर का अम्मे वुटीपी कर चर कुमुख मरल या अच्छे मरण तुम कारणको प्रतिहार मगर कथ सीमो मो कटिको जयशंकर उयर्च कस्टिवाल नि अच्छे कणीर वीण पणु अहिद नि कई पी के अमित हलो जयशंकर ना पणवाल शेषंकाल मगर सुख जीविका 
അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ശവമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ വേണ്ട നാളെ നാളെ പത്ത് മണിക്ക് വരുമ്പോ തന്റെ ചെക്ക് ബുക്ക് കൂടി കൈ കരുതിക്കോണം കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നാളെ പണവുമായി വരുമ്പോ നേരി കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബായ് നിന്റെ അച്ഛൻ കാശ് കൊടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചു നാളെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു തീരുമാനമാണ് പിന്നെ ആ ശരത്തുണ്ടല്ലോ വെറുതെ പറയാല്ല നല്ല കഴിവുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ ചോദിക്കണ ചോദ്യം കേട്ട ഞാനാണെങ്കിലും കാശ് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്റെ കാശ് മോന്റെ ബുദ്ധി ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് മോളെ ഒരു കാര്യം നിന്റെ അച്ഛനെങ്ങാനും കാശ് കൊടുക്കാതെ അവരെ പറ്റിച്ച നമ്മുടെ മോള ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കു ജയശങ്കർ നമുക്ക് അവരെ പിടിക്കാം വേണ്ട എന്റെ മോളുടെ ലൈഫ് വെച്ച് റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അവൾ എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആരെ വേണേലും കൊല്ലുമോ തന്നെ എന്ത് വേണേ ചെയ്തോ ക്യാഷ് കൊടുക്കരുത് യൂ എന്റെ മോള എനിക്ക് വേണം ഓ പ്ലീസ് ജയശങ്കർ ും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു വിജയശ്രീ ലാളിതരായി തിരിച്ചു വരുമുകളെ കർത്താവ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ പോയിട്ട് വരാന്ന് പറടാ ഇത് നമ്മൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി കളിയാ ജയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഒരു പക്ഷെ തോറ്റാൽ ഞങ്ങൾ ഒരാളെ അവശേഷിക്കും ഒന്നുകിൽ ജയശങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറയും വണ്ടി ആ സൈഡിലേക്ക് വണ്ടി നിർത്തി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടേ എന്ന് പറയും കമ്മീഷണറും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ മൂന്നാല് ഡോറ് തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു 
തനിക്ക് മോളോട് ഒട്ടും സ്നേഹമില്ലേ അതിന്റെ ഓ എന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വണ്ടി സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കണം വെട്ടിയും എടുത്ത് താരങ്ങൾ നടന്നു എങ്ങോട്ട് നടക്ക് പറയാം അവിടെ ഒരു ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് കണ്ടു ആ കണ്ടു ഒരു ഓട്ടോയിൽ അങ്ങ് കയറിക്കോ ശരി നീ ഇതെങ്ങോട്ടാ വരുന്നത് നീ ഇവിടെ നിന്നാ വണ്ടി എടുക്കോട്ടെ സാർ ഞാൻ പറയാ എടുക്ക് ഇനി അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇടറോട്ടിലേക്ക് നടക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഗേറ്റിനകത്ത് കയറി ഇനി മുന്നോട്ട് നടക്ക് സ്ഥലം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ തനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള തന്റെ നിധി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇനി കൂടെ വന്നവരോട് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് താൻ മാത്രം അകത്തോട്ട് കയറും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ താൻ ചെയ്യേ നാല് കോടി രൂപ തന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മാനേജറോട് പറ നിനക്ക് നിന്റെ മോളെ ജീവനോടെ കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യടാ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഫോർ ക്രോഴ്സ് ഒരു അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എമൗണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെൽക്കം സാർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ യെസ് ഇപ്പൊ വന്ന ആ ജയശങ്കർ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എറണാകുളം ബൈപ്പാസ് റോഡ് ബ്രാഞ്ചിലേക്കാ യെസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് നിനക്ക് നിന്റെ മോളെ ജീവനോടെ കിട്ടിയിരിക്കും 
ਫੈਡਰਲ ਬਾਈ ਬਾਈਪਾਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਏਰੀਆ ਓਵਰ ਓਵਰ
ഈ പരുവത്തിലായത് അവൻ ജന്മത്ത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവന്റെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഹലോ എടാ നിങ്ങൾ എവിടെയാ കിട്ടിയടാ കാശ് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം ശരി ഓക്കെ എനിക്കറിഞ്ഞു <laughs> 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 പിന്നെ സാറേ രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന പേപ്പറ് സാധനം കൊടുക്കുക അവന്മാര് വന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയി എന്തോ കൊഴപ്പമുണ്ട് ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവന്മാരെ ഇതുവരെ പെട്ട പാടെ കാണാനില്ല ഹലോ കിട്ടിയോ ആരുടെ ഓ വിട്ട് കളയണോ കച്ചവടക്കാരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തരും നിങ്ങൾ പോന്നോളൂ കണ്ണാടി പറമ്പിലെ വസ്തു വിൽക്കാനുള്ള എല്ലാം ആയി ആ വന്നോ ഓ മടുത്തു കർത്താവെ പോലീസുകാരെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം തീർന്നപ്പോ ഇതേ അടുത്തത് ജയശങ്കറിനുള്ള <laughs> 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 